I have no doubt that President Putin made his decision to ruthlessly attack Ukraine only after watching the pathetic withdrawal from Afghanistan, where the military was taken out first, our soldiers were killed, and American hostages plus $85 billion worth of the finest equipment anywhere in the world were left behind. The NATO nations, and indeed the world, as he looks over what's happening strategically with no repercussions or threats whatsoever, they're not so smart. They're looking the opposite of smart. Putin is saying, oh, they're going to sanction me. They sanctioned me for the last 25 years. You mean I can take over a whole country and they're going to sanction me? You mean they're not going to blow us to pieces, at least psychologically? The problem is not that Putin is smart, which, of course, he's smart. But the real problem is that our leaders are dumb. And they so far allowed him to get away with this travesty and assault on humanity. That's what it is. This is an assault on humanity. So sad. Putin is playing Biden like a drum. And it's not a pretty thing as somebody that loves our country. NATO. Slabký summit. Rozhublený summit. Summit, na jakomu vidno, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Дев'ять днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи. Знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя. І хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі. НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо. Хоча рішучість альянсів, цінності, які для декого, здається, мені померли. Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт, саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Ви повинні були думати про людей, про, про людяність. А про що ви думали на тому засіданні? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через...